മഹാനായ അബു ഹനീഫ ഇമാം ഇങ്ങനെ ഒരു യത്തീമക്കളുടെ സമീപത്ത് പോയിട്ട് മക്കളെ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണേ കള്ളുകുടിയനാൾ മക്കളെ എനിക്കൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് അബു ഹനീഫ ഇമാമിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അതേപോലെ നമ്മുടെ പിഞ്ചാമന മക്കൾ നിഷ്കളങ്കരായ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പൊതുപ്രവർത്തകരോട് വളണ്ടിയർമാരോട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പല വാലുകളിലും പറയാറുള്ളത് വാലിന്റെ കണ്ടന്റ് പൊതുപ്രവർത്തകരോടാണ് വളണ്ടിയർമാരോടാണ് സത്യത്തിലെ ഈ വാലൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാർക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരവിടെ നിന്നിട്ട് ഫൂ ഫൂ നൂതാണല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ആവശ്യമാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കൂല വരുന്ന വഴിയിൽ അരമണിക്കൂർ നമ്മുടെ ആ ചർച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ബ്ലോക്കായി അവരില്ലെങ്കിൽ സുബൈ ഇവരെ അവിടെ കണ്ടുവരും അപ്പൊ അത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ആവശ്യമാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് വരെ നമ്മുടെ വാലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ജൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചുളി കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴെങ്കിലും വാലുകൾ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ലാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ ഇബിൻ അമർ റബി അള്ളാഹുന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫ് കാണാം അന്നെ ഹബീബ് പറയാണ് എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അവരെപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് ഗൾഫിലില്ല ചില ആളുകൾ സൗദിയിലൊക്കെ ഗൾഫിൽ പ്രവാസ ലോകത്തൊക്കെ പോയ ആളുകൾക്കറിയാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വിശ്രമമില്ല നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ജാതിയേരിയൻ ഇസ്മായിൽ ഖാ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് അവിടെ കൂക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന കഫ്റ്റീരിയ ഒരുപാട് കഫ്റ്റീരികളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ തിരക്കും ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോയവരെ ആ പേപ്പർ ശരിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടി സ്മാരിക്കേണ്ട ജാതിയായിരിക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരു സഹോദരൻ പേര് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പല മേഖലകളിൽ പല ആളുകളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വരുമ്പോ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അവരുടെ പേരാണ് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അവരുടെ പേരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോ ആളുകൾ നേരെ ഓടുന്നത് അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ തളങ്കരയിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോ ഇന്നാൽ ഇന്ന് ആളുകളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോവാ എങ്കിലും അതിൽ പരിഹാരമുണ്ട് അയാളെടുത്ത് പോയാ അത് ശരിയാവും അയാളെടുത്ത് പോയാ അത് ശരിയാവും അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോ ആരുടെ പേരാണ് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാർ വിളിച്ചാൽ അത് ശരിയാവും എന്നാൽ ഇന്നാൾ വിളിച്ചാൽ അത് എന്തായാലും അത് കൊളാവെന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് വിളിക്കുന്ന വേണ്ട ശരിയാവുന്ന ആൾക്ക് വിളിക്കാം അയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മെയിൻ്റെ ചെയ്യാതെ കുടുംബത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തണ്ട അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് വീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഭാര്യയെ തിരി നോക്കിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ഭാര്യ വിളിച്ചാ ഒരു ബന്ധമില്ല വീട്ടിൽ പോയാ പിന്നെ ഫുള്ള് തിരക്കൊക്കെ ചിന്തയൊക്കെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച പാർട്ടിയെ കുറിച്ച ഓഫീസിനെ കുറിച്ച മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച വീട്ടിലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുറിച്ച ആളുകൾ നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകരാ പക്ഷേ വീടും മക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് അതൊരു കാര്യമില്ല 
മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് അവർക്ക് നൽകേണ്ട പരിഗണന നൽകിയിട്ട് വേണം പിന്നെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നാട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടായാലും ഞാൻ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെയുള്ള സംഘാടകർ അവരാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ മുപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണം പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓറോസ് ഒരുപാട് വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് എന്റെ ഒരു നിസ്കാരം പോലും ജമാത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഞാൻ അത് നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയാനുള്ള എത്ര ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒരു മാസം ഞാൻ വളണ്ടിയറായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്റെ ഒരു നിസ്കാരവും ജമാത്ത് പോട്ടെ കലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല ആനായ ടിപ്പുസുൽത്താനെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളില്ല അല്ലെ മൈസൂരിലെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈസൂരിലെ പുലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താൻ മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾ കേൾക്കണേ ഇവിടെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ചില വാട്സപ്പ് ശേഷന്മാരുണ്ട് അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ അതിന്റെ വീഡിയോകൾ കാണാ അതിന്റെ ഓഡിയോകൾ കേൾക്കാം വിഡ്ഢികളായ ചില ആളുകൾ വിവരദോഷികളായ ചില ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വരിയാണ് അദ്ദേഹം മക്കളില്ലാതെ ഒരുപാട് കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ടിപ്പു മസ്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ദർഗയിലേക്ക് നിരന്തരമായ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈദർ അലി ഖാന്റെ ഭാര്യക്ക് എപ്പോഴും മക്ബറയിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യലായിരുന്നു പണി നിരന്തരമായി മക്ബറയിൽ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹ് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകി ആ കുഞ്ഞിക്കാലാണ് ആ കുഞ്ഞുമോനാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ മസ്താന്റെ ദർഗയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ലഭിച്ച കുഞ്ഞായത് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല മക്കാമിൽ പോയി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കാഴ്ച ശക്തി കിട്ടാൻ കേൾവി ശക്തി ലഭിക്കാൻ മക്കളെ ലഭിക്കാനൊക്കെ മക്കുപറയിൽ പോയി മസാറിൽ പോയി ഔലിയാക്കളുടെ മഹാന്മാരുടെ സമീപത്തേക്ക് പോയി ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തിലല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലല്ല ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടെപ്പു സുൽത്താന്റെ മാതാവ് നിരന്തരമായി മസ്താന്തർകയിൽ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുറു കുഞ്ഞിനെ നൽകുകയുണ്ടായി ഏത് മഹാനുഭാവന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചാണോ ദ്വാ ചെയ്തത് അത് കാരണത്താൽ കുഞ്ഞു ലഭിച്ചത് കാരണം ആ മഹാനുഭാവന്റെ പേര് ഞാൻ എന്റെ മകനെ നൽകുമെന്ന് ഉമ്മ നേർച്ചയാക്കി ആ മഹാന്റെ പേര് ഞാൻ എന്റെ മകനെ നൽകുമെന്ന് നേർച്ചയാക്കി ആ പേരാണ് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ടിപ്പു മസ്താൻ എന്ന് പറയുന്ന മക്ബറയിൽ പോയി ദ്വാ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി കുഞ്ഞു ലഭിച്ചത് കാരണത്താലാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന പേര് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നൽകിയത് മഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ വർഗീയ വർഗീയവാദികളുടെ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹ് അപരിശുദ്ധമായ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഘടങ്കമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഴയകാല പ്രതാപങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ വാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ടിപ്പ് വർഗീയവാദിയാണ് അവർക്ക് ടിപ്പു തീവ്രവാദിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ടിപ്പുവിന്റെ ചരിത്രം യാഥാർത്ഥ്യമായി അത് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ചില ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചില ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചില ബ്രിട്ടീഷുകാരായ എഴുത്തുകാർ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടിപ്പു സുൽത്താനെ ഇകൽത്തി എഴുതേണ്ടത് ടിപ്പു സുൽത്താനെതിരെ കരിവാരിത്തേക്കേണ്ടത് അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇല്ലാത്ത നുണ പ്രചരണങ്ങൾ നുണക്കണകൾ നുണക്കഥകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ കോപ്പിയടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ചില ആളുകൾ ആനായ ടിപ്പു സുൽത്താനെ തീവ്രവാദിയാക്കാനും വർഗീയവാദിയാക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നത് വാട്സപ്പിൽ കളിച്ച് സമയം കൊല്ലുമ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കളിച്ച് സമയം കൊല്ലുമ്പോ വെറുതെ അനാവശ്യമായി നടന്നിട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് സമയം കൊല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പൂർവസൂഹി പൂർവസൂലികളായ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഊനും മുറക്കുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച മഹാനാണ് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയത് മുതൽ രാവിലെ സുബഹിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് എണീറ്റിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിച്ച മഹാനാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ 
അറിയണം നമ്മൾ അതേ അറിയണം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു രാജാവായിരുന്നു ടിപ്പുസുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീരംഗപ്പട്ടണത്തിൽ ഒരു പള്ളി അതിലേക്ക് വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കന്മാരെയും വലിയ വലിയ ഉലമാക്കളെയും ഉമറാക്കളെയും എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ആളുകളെയും ക്ഷണിച്ചു പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്നിട്ട് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ കേൾക്കണം കേൾക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണു തള്ളിപ്പോകും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ അഥവാ ഒരു പുരുഷന്റെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു ജമാറ്റും ഇന്നേ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ എണീറ്റില്ല അവിടെയുള്ള ഉമറാക്കൾ എണീറ്റില്ല ഒരാളെയും കാണാതിരുന്നപ്പോ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എണീറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രായ പൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു ജമാറ്റ് പോലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് നിസ്കാരം കലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ നിസ്കാരം കലായിട്ടില്ല എന്ത് നിസ്കാരം മീറ്റിംഗ് ആണ് തിരക്ക് പിടിച്ച മീറ്റിംഗ് നിസ്കാരം കലായി പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ആ മീറ്റിംഗ് നഷ്ടമാണ് നിസ്കാരം കലാക്കിയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗുകൾ വാല് തന്നെ പേടിയാണ് രാത്രി ഒരു മണിവരൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാല് ഇനി നിങ്ങൾ മിക്കവാറും പല ആളുകളും വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി കടന്നുറങ്ങി സുബഹി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഷ്ടമാണ് പേടിയാണ് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ മരണം വരെ നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രായ പൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ഒരു ജമാറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചരിത്രമാണിത് ആരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നമ്മളവിടെ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഉത്തരവാദിത്തം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ലീഡറാണ് ഒരു പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന എന്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പടപൊരുതാതെ ഒരു ദിവസം പോലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും ഒരു ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിസ്കരിച്ചുവെങ്കിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ടിപ്പു സുൽത്താനെയാണ് ചെകുവേറെ അല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇന്ന് റോൾ മോഡല് ചെകുവേറയാ ആരാണ് ചെകുവേര എന്താണ് ദീനിന് നൽകിയത് എന്ത് സംസ്കാരമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നാടിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് നൽകിയത് ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വിവരമില്ലാത്ത തോന്നിവാസങ്ങളുടെ ആഭാസങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ചെകുവേറയെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾ റോൾ മോഡലായി കാണുമ്പോ ഒരു ശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ പടവാൾ ഉയർത്തിയ മഹാന്മാരായ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പോലെയുള്ള റോൾ മോഡലുകൾ മറന്നു പോകുന്നവർ മഹാനായ ശംസുകളമയുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് മൈസൂരിൽ എനിക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ട് ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഷംസുൽ ഉലമ ആരാണ് ഷംസുൽ ഉലമ ഷംസുൽ ഉലമയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ഷംസുൽ ഉലമയുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ആലിം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ആ ഷംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞത് മൈസൂരിലാണ് എക്സാം എങ്കിൽ അവിടെ മൂപ്പരെടുത്ത് പോയി ദ്വാ ചെയ്തോളൂ ആരാണ് മൂപ്പർ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ മക്ക് പറയുണ്ട് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ മക്ക് പറയുണ്ട് അവര് വലിയാണ് അവിടെ പോയി ദ്വാ ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഷംസുൽ ഒരുമ പറയണമെങ്കിൽ സിറിന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറ തുറന്നു തന്ന ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന മഹാനായ ഷംസുൽ ഒരുമ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെയല്ല അദ്ദേഹം വലിയാണ് അദ്ദേഹം വലിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വലിയാക്കാൻ തന്നെയാണ് ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ആഗ്രഹം പക്ഷേ രാജാവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അനുജൻ മരിച്ചപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ സൂഫി മേഖലയിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പഠിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ടിപ്പു സ
മഹാനായ ഔറംഗസീബ് ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയി ബൽഹ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉസ്ബക്കുകളും ആ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഉച്ചയുടെ ലഹുർബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഉച്ചയുടെ ലഹുർബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഔറംഗസീബ് പൊട്ടാളക്കാരനാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ പടക്കളത്തിലാണ് രണാങ്കണത്തിലാണുള്ളത് ആ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളോട് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോ പട്ടാളക്കാർ ചോദിച്ചു വേണോ അമീറേ ഇത് വേണോ അമീറേ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ആത്മഹത്യപരമല്ല ശത്രുക്കൾ നാലു ഭാഗം വളഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപകടമല്ലേ അദ്ദേഹം കേൾക്കാതെ ജമാഅത്തായി മുഹുർ നിസ്കരിച്ചപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഉസ്ബക്കുകാരായ ആളുകൾ ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് പേടിക്കുകയും ഇത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ഒരാളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപകടം അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാള് വെച്ചു ആയുധം വെച്ചു ഹാനായ ഔറംഗസീബിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കിയിട്ടുണ്ട് മുട്ടുമടക്കിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ പിതാവ് ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചപ്പോ യമുനയുടെ മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു താജ്മഹൽ അതിന് തത്തുല്യമായി ദ്വാരമൊന്നും കൂടി നിർമ്മിക്കാൻ ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഔറംഗസീബ് പറഞ്ഞത് ഉപ്പ ചെയ്തതാണെങ്കിലും ശരി തെറ്റി തെറ്റി തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഒരു ശവകുതിരി നിർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു ആ പാലവും രണ്ടാമത്തെ താജ്മഹലും ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരാണ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ചെകുവേറയല്ല എന്റെ പഠിക്കാത്തത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരാണ് ആരാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ഇങ്ങനെയുള്ള പകര ഇങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇനി ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഹബീബിന് തത്തുല്യമായ ഒരാൾ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അബൂബക്കറി സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ശേഷം സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പകരക്കാരൻ വന്നിട്ടില്ല ഉമർ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഉമർ തങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരൻ വന്നിട്ടില്ല ഉസ്മാന തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉസ്മാന തങ്ങളെ പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല അലിയ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടില്ല ഉമർ ബൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഇന്നുണ്ടാകുമെന്നല്ല സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പ്രജകളല്ല ഇന്നത്തെ പ്രജകൾ ഹബീബിന്റെ പ്രജകളല്ല ഇന്നത്തെ പ്രജകൾ ഓരോ കാലത്തിന് അനുയോജ്യരായ നേതാക്കന്മാരാണ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ എന്നാൽ ഇന്ന് ബാഫഗിതൻ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ നേതാക്കൾ പൊന്നാര മുമ്മിനിങ്ങളെ അന്നത്തെ ആളുകളെ പോലെ അല്ല ഇന്നത്തെ അണികളും അത് മനസ്സിലാക്കണം ബാഫഗിതങ്ങളെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ നേതാക്കൾ അത് പറയണ്ട ബാഫഗി തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അണികളല്ല ഇന്നത്തെ അണികൾ അണികൾ മാറി നേതാക്കളും മാറി അതങ്ങനെയാണ് ഇനി ബാഫഗി തങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കുന്ന ഒരാൾ വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് പകരക്കാരില്ല പകരക്കാർ വരൂല്ല പറഞ്ഞല്ലോ വസാലിമാം ആയിരം വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകരക്കാരൻ ആയിരം വർഷത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വയച്ഛമാക്കി അവരെ പോലെ ആവാൻ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് 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 സുബഹിവരെ ഉറക്കൊഴിക്കുമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുതസ് കീഴടക്കിയ മഹാനാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി വലിയ സുഫി വജ്യനാണ് വലിയ മഹാനാണ് അധികാരം കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും അവരുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അധികാരം കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ദീനി ചിട്ടയിൽ നിന്ന് അവർ മാറിയിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അഭിസംബരിക്കുകയാണ് നട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മഹാന്മാരായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെ പോലെ ിപ്പുസുൽത്താനെ പോലെയുള്ള ഔറംഗസീബിനെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളെയാണ് അവരുടെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അവരെയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും അത് തന്നെയാണ് അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടോ മുതലായാറമകാനിൽ മുപ്പത് നാളിലും മുല കൂടിക്കും കാലം മുലയെ തോടാ ചോവ
സിനിമ സീരിയലും മതി അപ്പൊ ഷിർക്കൂല വിധത്തുല്ല കുപ്പിക്കാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാഞ്ഞാ നിങ്ങളെ കൽഭകം എന്നോവ കോയോട് മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചെന്നാരെ കൂഷാതെ കൂകി പാറപ്പിച്ച് വിട്ടോവ ആനായ മൊഹയദ്ദീൻ ശേഖർ ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫത്തുവ നൽകിയ മാനാൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഫത്തുവ നൽകി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫത്തുവ നൽകി എന്ത് ഫത്തുവ ജനിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ പാല് നൽകാൻ വേണ്ടി മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോ ആനായ മൊഹിയദ്ദീൻ ശേഖ് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല പാല് കുടിക്കുന്നില്ല മൊലയിൽ നിന്ന് തന്റെ ചുണ്ടിനെ തട്ടി മാറ്റുകയാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് വേദനയായി വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചു കുടിക്കുന്നില്ല അയൽവാസികളെ വിളിച്ചു കുടിക്കുന്നില്ല കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചു കുടിക്കുന്നില്ല നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കുടിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വിഷമത്തിലാണ് അന്ന് രാത്രി നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ നോമ്പ് തുറന്നു നോമ്പിന്റെ കാലമാണ് നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ മൊഹിയത്തീ ശേഷനെ മാറോട് ചേർത്ത് ഉമ്മ പാല് നൽകിയപ്പോ ആവേശത്തോട് കുടിച്ചു പ്രസവിച്ച ദിവസം തന്നെ നോമ്പ് നോറ്റ മഹാനാണ് മഹാനായ മൊഹിയത്തീൻ മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റു ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റു പിന്നെ അടുത്ത വർഷമായി നോമ്പിന്റെ സമയമായപ്പോ നിലാവ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി അനസ്രതി അള്ളാഹുന് വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് എല്ലാവരും സുന്നത്താണ് റമദാൻ ഒന്നാകുമ്പോ ചന്ദ്രനെ കാണൽ സുന്നത്താണ് അത് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലേലും ഏതെങ്കിലും ഉയരത്തിൽ പോയി കാണൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ അനസ്രതി അള്ളാഹുന് പോയി ആർക്കും കണ്ടില്ല അനസ്രതി അള്ളാഹുനുവിന് മാത്രം ചന്ദ്രനെ കണ്ടു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പോയിട്ട് നോക്കി എവിടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത് അല്ലല്ല ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഒരാൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കൊടുത്തു പിരികം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി കാണുന്നുണ്ടോ ആ കാണുന്നില്ല സംഭവം ഒരു പിരികം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിന്നപ്പോ അത് അദ്ദേഹം ചന്ദ്രക്കലയായി കണ്ടുപോയതാണ് ആ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് വരെ പുറത്തിറങ്ങി ചന്ദ്രനെ നോക്കി സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങി ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കാണുന്നില്ല മേഘാവൃതമായ രാത്രി ഇനിയിപ്പോ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നില്ല നോമ്പാണോ അല്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുക അപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് നാളെ രാവിലെ മൊഹയദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാം സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ പാല് കൊടുത്തു കുടിക്കുന്നില്ല റമലാൻ ഒന്നാണ് തീരുമാനിച്ചു റമലാൻ ഒന്നാണ് തീരുമാനിച്ചു അതാണ് പറഞ്ഞത് മുതലായ റമലാനിൽ മുപ്പത് നാളിലും മുല കൂടിക്കും കാലം മുലയെ തോടാ തോവാ ആരാണ് മഹിമുഹിയദ്ദീൻ ശേഖർ നീയല്ലാവുന്നോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഈ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് പകല് മുഴുവനും നോമ്പെടുത്തത് കൊണ്ടുമല്ല എനിക്ക് ഈ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് അള്ളാഹുനിക്ക് ഈ സ്ഥാനം തരാനുള്ള കാരണം എന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് എന്റെ മാന്യത കൊണ്ട് എന്റെ വിനയം കൊണ്ട് എന്റെ സംശുദ്ധമായ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ ലാഭം നൽകിയത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പള്ളിയകത്ത് നിന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നല്ല സ്വഭാവം കൊണ്ടും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് സുത്യർഹമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചതുകൊണ്ടുമാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഉത്തമമായ സ്ഥാനം നൽകിയത് എന്ന് മഹാനായ മൊഹിയദ്ദീൻ ഷേഖ് ഒലിയല്ലാഹുല്ലോ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിസ്താരത്തിന്റെ കൂടെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കറങ്ങണം ചെറുപ്പക്കാരാ അത് ചില ആളുകൾ ചെയ്തോട്ടെ മാറി നിൽക്കണ്ട സംഘടനാ പ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് റോഡിൽ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കണ്ട പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് ജീനിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ട സമയമാണ് യുവത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടൂല അള്ളാഹു നൽകി യൗവന സമയത്ത് അള്ളാഹു നൽകി യുവത്വ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് നാടിന് 
സമുദായത്തിന് എന്തൊക്കെ നേട്ടമാണോ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യണം ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് ഉറക്കൽ നിന്ന് ഉണരണേ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കണേ സമുദായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണേ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണേ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണേ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സൗകര്യം വെച്ച് നമ്മുടെ സാഹചര്യം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ സഹായങ്ങളായി സഹകരണങ്ങളായി പ്രവർത്തനങ്ങളായി ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാളെ കാണാനിടയായി ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാളെ കാണാനിടയായി എന്റെ അയാള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് ജനങ്ങൾക്ക് വഴി തടസ്സം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരമുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ആ മരത്തെ വെട്ടി മാറ്റിയത് കാരണം അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്നത് ഞാൻ കാണാനിടയായി എന്ന് മുഹമ്മദ് ജനങ്ങൾക്ക് റോഡ് നൽകാൻ പോലും മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായി ലക്ഷങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള റോഡ് നൽകാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരാണിത് കേൾക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ആ ഒരു നാടിന്റെ കഥ റോഡ് മുഴുവനും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിന് പോയാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരും സമ്മതം നൽകി മനോഹരമായ റോഡ് ഉണ്ടാക്കി റോഡ് പകുതിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ രണ്ടു വീട്ടുകാർ ഒരാളെ പുറത്ത് ഒരാളെ പുറത്ത് രണ്ട് വീട്ടുകാര് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി പൊടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല ഞങ്ങളുടെ ഈ കെട്ടുമതിന് ചുറ്റുമതിന് പൊടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ തടസ്സം നിന്നത് കാരണം ഇന്നും ആ പണി അവിടെ ബാക്കിയാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയാൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അരമണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ആളുകളുടെ പ്രാക്കൽ കേൾക്കൂലെ ആളുകളുടെ ശാപം കേൾക്കൂലെ നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്താ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടെന്താ ഒരുപാട് നന്മകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാളെ കാണാനിടയായി അയാൾ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അയാൾ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വഴി തടസ്സം നിർമ്മിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വഴി തടസ്സം നൽകുന്ന ഒരു മരം മാറ്റിയത് മൂലം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഏതാ ദീൻ ഏതാ ദീൻ മരം വെട്ടുന്നതിന് ദീൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മരം വെട്ടുന്നതിന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ മതാണിത് ഇന്ന് തിയാമത്ത് നാളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകാവസാനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടി നിങ്ങൾക്ക് നട്ടു വളർത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കയ്യാമത്ത് നാൾ വന്ന് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ചെടി നട്ടു വളർത്തണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്രായില ഇസ്രായില നിങ്ങൾ ചെടിയും കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചാനലൊക്കെ വാർത്ത വന്നത് ഇന്ന് ലോകാവസാനം അമേരിക്കയും ചൈനയും പാകിസ്ഥാനൊക്കെ തകർന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇതാ കർണാടക കേരളത്തിലേക്ക് കാസർഗോഡ് എത്താൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്താണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടി വന്നു പൊന്നാര പുതിയാപ്പള്ളി ഇന്ന് ലോകാവസാനമാണ് ആണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുള്ള ചെടി ഒരു കുഴി കുഴിച്ചവിടെ നട്ട് വെള്ളൊഴിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ലോകാവസാനം സംഭവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാലും ആക്കിയുള്ള ചെടി നട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തെ നേരിടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂരുന്നു മരം വെട്ടരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതാണ് മരം വളർത്താൻ പഠിപ്പിച്ച മതാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന മരമാണെങ്കിൽ അത് വെട്ടാം അത് വെട്ടിയാൽ അത് കാരണം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകും ഇതാണ് ഇതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കുക ജനങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അയൽവാസികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക നാട്ടുകാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മുഗ്മിനികളായി നമ്മൾ മാറുന്നത് അവസാനമായി ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലി അള്ളാഹു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പൊതുപ്രവർത്തകരും പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട വലിയൊരു ജീവിതം വലിയൊരു പാഠം ഈ മഹാനുഭാവനിലുണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തകരൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു വിഷയമാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു മഹാന്മാരായ ആലിമ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആകെ രണ്ടര വർഷം അദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പാഠം അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ന് മഹാന്മാരായ ആലിമ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്
നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ തൊരാക്ക് ചെല്ലിത്തരാം നിൻ തൊരാക്ക് ചെല്ലിത്തരാം നീ എന്ത് വേണം നീ വലിയ രാജാവിന്റെ മകളാണ് നിന്റെ ഉപ്പ രാജാവാണ് നിന്റെ ആങ്ങളമാർ ഭരണാധികാരികളാണ് നാല് ആങ്ങളമാറും ഭരണാധികാരി ഉപ്പ രാജാവ് ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രൗഢമായ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ വളർന്ന നിനക്ക് ഇനി എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിച്ചരാം നീ എന്ത് ചെയ്തോ വലിയ മുതലാളിമാരെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖത്തോടെ ജീവിച്ചോ ഞാൻ ഇനി സുഹുദിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാൻ എന്താ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആഹ്റമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആഹ്റമാണ് എനിക്കും ആഹ്റം മതി അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിനുല്ലാഹു സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സുഫിവജനായി കരയാൻ തുടങ്ങിയത് ഭാര്യയോട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് സാധ്യമ നിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള മാലയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള മാലയുണ്ടല്ലോ അത് നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവ് തന്നതല്ലേ രാജാവായ ഭരണാധികാരിയായ നിന്റെ പിതാവ് തന്നതല്ലേ അത് ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മുതലിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് നിന്റെ ഉപ്പയുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നല്ല ഉപ്പ രാജാവായിരിക്കേ പ്രജകളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുന്ന വലിയ ഒരു മാല നിനക്ക് നൽകി അതൊരിക്കലും നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഞാൻ ആദ്യമായി കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വില വരുന്ന നിന്റെ മാലയെ നിന്റെ ആഭരണത്തെ ഖജനാവിലേക്ക് പൊതുമുതലിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ ശക്തമായ തീക്കാറ്റുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അഴിമതി നാനൂറ് കോടിയുടെ അല്ല നാലായിരം കോടിയുടെ അഴിമതി അഴിമതിയുടെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ എത്രയെത്ര വലിയ അഴിമതികളാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഉമർത്തങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായ ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ നിയമസഭയിൽ പോയിട്ട് കൂർക്കം വരിക്ക അല്ലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിയമസഭയിൽ പോയി കൂർക്കം വരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ അഴിമതി ജംഗമ സ്വത്തുക്കളെ അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടേണ്ടത് സ്വയത്തമാക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ ശക്തമായ തീക്കാറ്റുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കണേ ഭൂകമ്പങ്ങളെ ഭൂമി ജീവനോട് വിഴുങ്ങിക്കളയുന്ന ശിക്ഷ ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറൽ കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ശിക്ഷ കോലം തന്നെ മാറ്റുന്ന ശിക്ഷ ഈ ശിക്ഷകളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുമുതൽ അന്യായമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാലം വന്നാൽ ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പോക്കെട്ടടിക്കുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ മഹാനായ മുറവിന് തന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാണ് ഞാനിതാ നിന്റെ ഈ കോടിക്കണക്കിന് വിലമതിക്കുന്ന ഈ സ്വർണാഭരണത്തെ രത്നം നിറഞ്ഞ ഈ ആഭരണത്തെ പൊതുമുതലിലേക്ക് ബൈത്തുന്നാലിലേക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന കല്യാണത്തിന് സമ്മാനമായി ഉപ്പതെന്ന ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മാല ആഭരണം പൊതുമുതലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാണ് എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ആ സൂഫിയൊക്കെ ശരി തന്നെ പൊന്നു തൊട്ടിട്ട് കളിക്കണ്ട സ്വർണം തൊട്ടിട്ട് കളിക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണല്ലോ സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പവനുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പവനുണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊരു മോതിരം തട്ടെ എന്നാ തന്നോളൂ ഇരുന്നൂറ് പവനോടെ തൂങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു മോതിരം കിട്ടിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരു ഗ്രാം ആയാലും ശരി ഒരു പവൻ വേണമെന്നില്ല എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തി ഇത് എന്താ ഒരു സംതൃപ്തി വരാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വിലമതിക്കുന്ന ആ വരണം പൊന്നാര ഭർത്താവങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളൂ കൊടുത്തു രണ്ടര വർഷത്തിന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യക്കോ മക്കൾക്കോ അല്പം പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് അലി അല്ലാഹുന്നു ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാണ് അപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ബാക്കി വെക്കണ്ടേ 
മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ബാക്കി വെക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ വസീയത്ത് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞോ അപ്പോഴാണ് ധീരമായൊരു പ്രഖ്യാപനം മഹാനായ ഉമർ അബ്ദുല്ലോ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അധികാരത്തിന്റെ സോപാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉന്നതമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പെടുത്തുയർത്തുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഈ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവന ഓർക്കണം ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു വല്ലാഹു യതവല്ല സാലിഹീൻ സാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളെ അല്ലാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ മക്കൾ സാലിഹീങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാഷ് ബാക്കി വെക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ബാക്കി വെക്കുന്നത് സാലിഹീങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി അവർ തെമ്മാടികളാണെങ്കിൽ ഇനി അവർ തോന്നിവാസികളും താന്തോന്നികളുമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്റെ സമ്പാദ്യം തിന്നിട്ട് അത് കാരണം കബറിൽ ഞാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല മക്കൾ ഒന്നുകിൽ സ്വാലിഹാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെമ്മാടിയാണ് ഫാസിദാണ് രണ്ടിൽ ഒന്ന് സ്വാലിഹാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിദ് തെമ്മാടിയാണ് നല്ല ആളാണ് നല്ല ആളാണെങ്കിൽ അവരെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വാക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി തെമ്മാടിയാണെങ്കിൽ നല്ല ആളുകൾ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് റബ്ബ് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി വെക്കുന്നത് പഠിച്ചു ഏറ്റെടുക്കൂലേ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ബാക്കി വെക്കുന്നില്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തോളൂ തെമ്മാടികളാണെങ്കിലോ ഞാൻ എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് തിന്ന് കള്ളു കുടിച്ച് വ്യഭിചരിച്ച് തോന്നിവാസം ചെയ്യുമ്പോ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടോ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്ത് ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് മക്കളെടുത്തിട്ട് കള്ളു കുടിക്കുക പലിശ തിന്ന വ്യഭിചരിക്കുക ഹറാമിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ നമ്മൾ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ദൈനംദിനം അതിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ കബറിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ സ്വാലിഹാക്ക അല്ലെങ്കിൽ തെമ്മാടികളാണെങ്കിൽ അഞ്ചു പൈസ പോലും ബാക്കിയാക്കാതെ മരിച്ചു പോവുക അതേ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം ഒന്നുകിൽ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കുക ചെമ്മാടികളാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അഞ്ചു പൈസ പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ഒരു ഹറാമിന് വേണ്ട അവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഖബറിൽ നമ്മൾക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടൂല ഉറപ്പാണ് അതിനു മുമ്പ് മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലി അള്ളാഹു എന്നു ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ബൈത്തുൽ മാൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഖജനാവുകാരൻ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആ പഴയ ആഭരണം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഭർത്താവ് മരിച്ചില്ലേ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ അപ്പോഴാണ് ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അയാൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ അനുസരിക്കുക ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭർത്താവിന് ധിക്കരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഭാര്യയായി മാറാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവ് നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല പെണ്ണ് ഭർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലുണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ തോന്നിവാസം ഭർത്താവ് നാട്ടിലെത്തിയാൽ പിന്നെ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ ധിക്കരിച്ച് തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണല്ല ഞാൻ ആ സമ്പാദ്യം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരസിച്ചു മഹതിയായ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആരാണ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ റോന്തു ചുറ്റുമ്പോ ഒരു വീടിൽ നിന്ന് സംഭാഷണം കേട്ടത് നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉമർ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാത്രി നടക്കാൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ വെളിച്ചം കണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു ഉമ്മയും മകളും സംസാരിക്കാൻ മോളെ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കണം മോളെ ഉമ്മാ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാനോ അതേ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കണം നമ്മൾക്ക് വിൽക്കാനായില്ലേ നേരം കൊടുക്കാനായില്ലേ മകള് പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുഹിനീൻ ഉമർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അന്യായമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്ന് അതിനെ അമീറുൽ മുഹിനീൻ എവിടെയാണെന്ന് മതിയിരയിലല്ലേ പിന്നെ എന്തേ ചെയ്താൽ അപ്പോഴാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് ഉമ്മാ അമീറുൽ
അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു മായി അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ഉമൃത്തങ്ങൾ ആ ഒരു വീടിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വീട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി സുബഹിയുടെ സൗരനെ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് മക്കളോട് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ദീനിയായ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാരാ ആരാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആള് ഞാൻ വയസ്സായി എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ല സ്വാലത്തായ ദീനി ബോധമുള്ളൊരു പെണ്ണുണ്ട് അതാണ് പെണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉപ്പയുടെ സമ്പാദ്യമല്ല പെണ്ണ് ഡോക്ടർ ആണോ എഞ്ചിനീയർ ആണോ എന്നല്ല ആയിക്കോട്ടെ ആണ്ട എന്നുമല്ല പെണ്ണ് ഡോക്ടർ ആവട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ആവട്ടെ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ഡോക്ടർ ആവണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള സ്വാലിഹത്തായ എഞ്ചിനീയർ ആവണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പെണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാവണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാ ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചോ അതിൽ നിന്നൊരു മകളുണ്ടായി അതിൽ നിന്നുണ്ടായ മകനാണ് മഹാനായ രണ്ടര വർഷക്കാലം രാത്രി പക്ഷികളെ പോലെ കരയുമായിരുന്നു വിറക്കുമായിരുന്നു ആയ തോതിയാൽ വിറക്കുമായിരുന്നു പേടിച്ച് കരയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നുണ്ട് പല രാത്രികളിലും ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി ഈ ഭർത്താവ് രാവിലേക്ക് മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പല രാത്രികളിലും ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവരെയാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവരിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ ഇവരുടെ വാലു കേൾക്കുമ്പോ പൊതുപ്രവർത്തകർ അന്യായമായി പൊതുമുതൽ ഉപയോഗിക്കാതെ എന്തിനേറെ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന സേവകനോട് ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ചൂടാക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന അടുപ്പത്ത് വെച്ചാണോ അതാണോ വിറക് കൊള്ളി അതെ എത്ര ദിവസമായത് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ടെണ്ണി നോക്കി ഒരു വെള്ളം ചൂടാവാൻ എത്ര വിറക് വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത്രയും ദിവസത്തെ വിറക് ബൈത്തുൽമാലിൽ വെച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കുളിക്കുന്ന വെള്ളം ചൂടാക്കരുത് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ശക്തമായ ചൂടാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ സൗകര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങളെ സ്വിച്ചിട്ട തിരിയുന്ന ഫാനാണ് ചൂട് ആ മരുഭൂമിയിൽ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അടിമ അടിമ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് വീശാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വീശി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മൾക്കൊരു സ്വസ്ഥതയോട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആദ്യ രാത്രിയാണ് നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് ഫാനില്ല എ സി ഇല്ല ഒരാൾ വന്നിട്ട് വീശി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ ആദ്യ രാത്രികളിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് എന്നിട്ട് അടിമ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഉറങ്ങി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ അടിമ സ്ത്രീ താഴെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് വിയർത്ത് കുളിക്കാൻ ആ വിഷറി എടുത്തിട്ട് അടിമ സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ വീശി കൊടുത്തു രാജാവാണ് രാജാവാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് അടിമ സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷറി കൊടുത്തു കാറ്റ് തണുത്ത കാറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അടിമ സ്ത്രീ കണ്ണ് തുറന്നു പേടിച്ചേ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വിയർത്തപ്പോ നീ എനിക്ക് വിഷി തന്നു നീ വിയർത്തപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് വിഷി തന്നു ആലോചിക്കണം ഭരണാധികാരി പള്ളിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കാലങ്ങനെ ചവിട്ടിപ്പോയി അഞ്ചമജുനുക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരോട് പള്ളി സെക്രട്ടറിയോടൊക്കെ അങ്ങ് ഭ്രാന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പിറ്റ ദിവസം കൊട്ടേഷൻ ഇടൂലേ അല്ലേ രാജാവാണ് പള്ളി സെക്രട്ടറി അല്ലേ ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഞങ്ങൾ ശരിയായിക്കോളാം എന്താ പോയ അയാളെ ശരിയാക്കാൻ എന്താ ഇവിടെ ശരിയാക്കാൻ മാത്രം എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്നാ അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മക്കാമുഷരിക്കങ്ങൾ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു പൊതുപ്രവർത്തകർ മാങ്ങയുള്ള മൂച്ചിയിലേക്ക് ആളുകൾ കല്ലെറിയുള്ളൂ മാങ്ങയുള്ള മരത്തിലേക്ക് ആളുകൾ കല്ലെറിയുള്ളൂ പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് പല ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കും പല വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാവും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പടച്ചോനെ ഇനി
അതേപോലെ നിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ആയിഷാബ് ഇവിടെ എടുത്തു പോകുന്നത് ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വിഷമത്തോടെ പോയി വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ച് കിന്നനായിരുന്നതാണോ അല്ല വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഭാര്യമാരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ ഖുറൈഷികൾ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നത് അള്ളാഹു മറ്റൊരാളിലേക്ക് തട്ടി മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഭാര്യമാർ ചോദിച്ചു അതെന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അവർ അവര് പരിഹസിക്കുന്നത് മുതമ്മിനെയാണ് എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് നിന്റെ മതത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല നിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഞങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുതമ്മം എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിബ് പറയുന്നത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിബിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവര് പരിഹസിക്കുന്നതിനെ അള്ളാഹു മറ്റൊരാളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അവര് പരിഹസിക്കുന്നത് മുതമ്മിനെയാണ് എന്റെ പേര് മുഹമ്മദിനെയാണ് അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഹാസങ്ങളെ പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സമുദായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പൊതുമുതൽ അഭായപ്പെടുത്താതെ ജനങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നന്മയാണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടിപ്പു സുൽത്താനെയും സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെയും മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അള്ളാഹുനെയും മാതൃകയാക്കി ഇൻഷാല്ലാ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അഭിസംബലിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വീകരിക്കട്ടെ